হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিনা রহমান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকের রেসিপি হচ্ছে স্পাইসি রামন যেটা কোরিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নুডলস রেসিপি রেসিপিটা একদমই সহজ তারপরে আমি চেষ্টা করেছি আরও একটু সহজভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য কারণ রান্না তো সহজই হওয়া উচিত রেসিপিটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলে যাবেন না দর্শক আজকে রেসিপিটি আমি খুব অল্প উপকরণে সহজভাবে করার চেষ্টা করেছি তবে এই রেসিপিটি মাংস বা সি ফুড দিয়েও করা যায় যেগুলো আমি ভবিষ্যতে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। ছোট একটা বেবি ক্যারেট যেরকমটি দেখছেন সেইভাবে কুচি কুচি করে নিলাম এবং সেই সাথে একটা মাশরুম দিয়ে দিলাম আপনারা যেই ধরনের মাশরুম পছন্দ করেন সেটাই দিতে পারেন অথবা মাশরুমের বদলে অন্য কোনো সবজি ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে নিতে পারেন এর মধ্যে আরও যা দিব তা হচ্ছে স্প্রিং অনিয়ন বা পেঁয়াজ কলি এটাকে আমি দুই ভাগে কেটে নেব নিচের সাদা অংশটা কুচি কুচি করে আলাদা করে রাখব এবং ওপরের যে সবুজ এবং নরম অংশটা সেটাও কুচি করে একটু আলাদাভাবে রাখব একটা প্যানে তেল নিয়ে নিলাম দুই টেবিল চামচ তেলটা গরম হয়ে গেলে পেঁয়াজ কলির যে শক্ত অংশটা কুচি করে রেখেছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি এটাকে একটু ভেজে এর মধ্যে কুচি করা সবজিগুলো দিয়ে দিলাম আজকে আমি রান্না করছি একটা পরিবেশন মানে একজনের জন্য একটা প্যাকেট নুডলস সাধারণত এই রান্নাটা একজন বা দুইজনের তাই একসাথে করবেন এর থেকে বেশি করতে যাবেন না এতে ভালো হবে না যেই ইনস্ট্যান্ট নুডলসটা আজকের রান্নায় আমি নিয়েছি এর মধ্যে বেশ কিছু মশলার প্যাকেট এসছে তবে আপনারা অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডের যে ইনস্ট্যান্ট নুডলস আছে সেটাই তৈরি করতে পারবেন তবে এরকম অনেক মশলা যদি না আসে সেই ক্ষেত্রে আধা চা চামচ সয়া সস এবং আধা চা চামচ চিলি ফ্লেক অথবা গুঁড়ো মরিচ দিয়ে দেবেন এখন এর মধ্যে আমি আরও দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ শ্রীরাচা সস অথবা থাই চিলি সস আগেই বলেছি এটা স্পাইসি রামেন অতএব এটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ঝাল হবে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি চুলার আঁচটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে মিডিয়াম বা লোতে রেখে নেবেন অথবা সব কিছু পুড়ে যাবে দুই কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম এবং চুলার আঁচটা এখন বাড়িয়ে দিলাম নাড়াচাড়া করে মশলাটা পানির সাথে মিশিয়ে দিলাম এবং এই রকম বল কাঁসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আর এই সময়টাতে একটু চেখে দেখব প্রয়োজনে লবণ লাগলে লবণটাও দিয়ে দিব যখন ঝোলটা অনেক বেশি এরকম বলক আসবে তখন যে ইনস্ট্যান্ট নুডলসের কেকটা আছে সেটা দিয়ে দিলাম এবং একদিক দিয়ে কচি কিছু পালং শাক দিয়ে দিলাম এর বদলে আপনারা পুঁই শাকের পাতাও দিতে পারেন বা যেই শাকটা আপনারা পছন্দ করেন সেটা দিতে পারেন তবে অবশ্যই কচি যেই পাতাগুলো সেগুলোই দেবেন ডগা বা ডাটা দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই এর মধ্যে একটা ডিম ছেড়ে দিলাম চুলার আঁচটা এই পর্যায়ে মিডিয়াম করে দেয়া যায় খেয়াল রাখতে হবে ডিমটা যেন ভেঙে না যায় বিশেষ করে কুসুমটা যেন একদমই ভেঙে না যায় এবং গরম মশলাওয়ালা পানি ডিমের মধ্যে একটু একটু করে দিয়ে ডিমটাকে সেদ্ধ সেদ্ধ করতে হবে যাতে করে ডিমের কুসুমটা ভেঙে না যায় এবং এখন নুডলস কেকটা উল্টে দিচ্ছি এবং একটা কাটা চামচের সাহায্যে নুডলসের ভাঁজগুলো খুলে দেব খুব আলতো হাতে এই কাজটা করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম চুলার আঁচটাও কম রাখতে হবে যেন ঝোলটা শুকিয়ে না যায় রান্নাটা অলমোস্ট শেষ এবং সব শেষে যখন নুডলসটা নরম নরম হয়ে আসবে এবং ডিমের কুসুমটা অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দেব রান্নাটা হয়ে গেছে এখন এটা পরিবেশনের পালা এই নুডলস স্যুপটা কিন্তু একদমই গরম গরম পরিবেশন করতে হয় এবং গরম গরমই খেতে হয় স্যুপটা নুডলসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই খুব আলতো করে ডিমটাকে নামিয়ে নিতে হবে যেন ভেঙে না যায় এবং এরপরে পেঁয়াজগুলির যে ওপরের অংশটা কুচি করে আলাদা রেখেছিলাম সেটা উপরে দিয়ে দিচ্ছি সুন্দর একটা ফ্লেভার অ্যাড হবে সব শেষে আরও একটা সেদ্ধ করা ডিম 
এইভাবে টুকরো করে ওপরে দিয়ে দিব এবং এটা টোটালি অপশনাল আপনারা যারা এই ডিমটা খেতে চান না তারা এটা ছাড়াই পরিবেশন করতে পারেন তবে বাচ্চাদের জন্য একদমই পারফেক্ট আর খেতে তো অসাধারণ লাগে এই ফাঁকে বাচ্চাদেরও ডিম খাওয়া হয়ে গেল আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা অনেকেই এই রেসিপিটা জানেন বা অনেকেই ইতিমধ্যেই অন্য কোনোভাবে এটা রান্না করে থাকেন তবে আজকের রেসিপিটা ফলো করে আপনারা রান্না করে কেমন লাগলো সেটি আমাকে কমেন্টে এসে অবশ্যই জানাবেন আর ওই যে বললাম গরম গরম ঝোল শুকিয়ে যাবার আগে এটা খেয়ে নিতে হবে তাই আমি আগে খেয়ে নিচ্ছি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলে যাবেন না আজ তাহলে এই পর্যন্তই আবারও কথা হবে নতুন কোনো রান্না নিয়ে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন কি পোয়াজিং সেলিনা রহমান আল্লাহ হাফেজ